ஹாய் வெல்கம் டு சிம்பிள் ரெசிபி ஆஃப் ஜெய் பண்ணிசா எல்லாத்தையும் ஞண்டு கிட்டுன சீசனானல்ல இப்போ அப்ப இந்த ஞண்டு வெச்சிட்டு ஒரு வெரைட்டி ஐட்டம் ஐட்டான அப்போ நமக்கு இப்போ ஞண்டு எல்லாரும் ஃப்ரை செய்யாறுണ്ട് அப்போல கிரேவி கறி ஐட்டக்க உண்டாக்காறுണ്ട് அப்ப இந்த ஒரு പ്രത്യേക രീതിയിൽ ஒரு வெட்டஸ்ட் ஐட்ட கொஞ்சம் சீக்ரெட் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் ஒக்க சேர்த்துட்டு நமக்கு ஒரு ஞண்டு ஐட்ட ஒரு ஐட்டம் ட்ரை செய்யலாம் அப்ப எல்லாரும் வீடியோ முழுவனாயிட்ட காணா அதின் முன்னாயிட்ட நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறந்து ஆரேங்கில உண்டேன்னு இருந்தെങ്കിൽ பெட்ட நேன ஜம்மன கலர்ல காணா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமர்த்திட்டு ஆப்ஷனில் ஓல் கூடி கிளிக் செய்யலாம் அப்போ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കെ ജി ഞണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ 1 കെ ജി ഞണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് തോടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഞണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല വലിയ ഞണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാളക്കൊക്കെ റേറ്റ് കൂടുതലല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സവാളയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ നട് വിളർത്തി വെച്ചതാട്ടത് പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിന് അളവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊണ്ട് ഇരിക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പച്ചമുളക് മുട്ടയും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളിയും വലിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ വലിയ ജീരകവും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോണത് പിന്നെ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് നിന്ന് റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല കൊള്ളാനിട്ടോടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റിന് വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്തുള്ളത് കുറച്ച് ഗരം മസാല അതൊക്കെ ഒരു ഒരു അര സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞണ്ടിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞണ്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട ഒരു കോഴിമുട്ട നമ്മൾ ഈ മസാലപ്പൊടിയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഞണ്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ മസാല തേച്ചെടുക്കൂലേ അതുപോലെ മസാല തേച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മസാല പിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ടും നമുക്ക് മസാല ഒക്കെ നല്ല പിടിച്ചു കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പം ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ആ ടൈമിൽ നമ്മളെല്ലാം ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെവ്വേറായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തക്കാളിയാണ് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സവാള അതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വലിയ ജീരകം കൂടി അതും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാ പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഞണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഞണ്ടെല്ലാം നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണയിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണല്ലോ കോക്കനട്ട് ഓയിലിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഭാഗം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതുപോലെ
നമ്മളിത് ഇതെല്ലാം പേസ്റ്റാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ തന്നെ ഞെണ്ടിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വന്നപ്പോൾ അതിലോട്ട് തക്കാളിയും കൂടി പേസ്റ്റാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഏകദേശം ഒന്ന് തള വന്നപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞണ്ട് മസാല ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഊറി വന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞണ്ട് പൊരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അതിൽ ഊറി വന്ന വെള്ളമാണ് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തു അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞണ്ടും കൂടി അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഞണ്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രേവി ഞണ്ടിൽ പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞണ്ടിൻ്റെ ഗ്രേവി എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലോട്ടൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പ് അപ്പം മല്ലിച്ചപ്പ് ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഇതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മല്ലിച്ചപ്പും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഞെണ്ട് ഇവിടെ തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അപ്പം ഇനി ഈ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പ് അരച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മല്ലിച്ചപ്പ് അരച്ചെടുത്ത് ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടിക്ക് വേഗം രണ്ട് പിടിയും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് വല്ലാണ്ട് വേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലൂടെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പൊക്കെ റെഡി ആണോന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകാണോ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ പണിയുള്ളൂ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഞെണ്ട് റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞെണ്ട് റെസിപ്പിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റിലും മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള വേറൊരു ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം